আপনি কি আপনার ভাগ্যের পরিবর্তনের আশায় চাকরি নিয়ে বিদেশে যেতে চান তাহলে জেনে নিন কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাংলাদেশের কত লোক এখন বিদেশে থাকেন সেই সংখ্যাটি কি আপনার জানা আছে সংখ্যাটি প্রায় এক কোটি শুনে হয়তো চমকে উঠতে পারেন কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখুন আপনারই কোনো না কোনো স্বজন বিদেশে আছেন এই পৃথিবীর এমন কোনো দেশ খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে বাংলাদেশিরা নেই অল্প কিছু মানুষ লেখাপড়া বা স্থায়ীভাবে আবাস গড়তে গেলেও অধিকাংশই গেছেন চাকরি নিয়ে আপনি যদি নিরাপদে বিদেশে যেতে চান তাহলে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নিন প্রথমত আপনি সরকারের বৈধ কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিদেশে যাচ্ছেন কিনা যে কাজে যাচ্ছেন সেই কাজে আপনি দক্ষ কিনা কোন দেশে যাচ্ছেন কত টাকা বেতনে খরচের সেই টাকা কত দিনে তুলতে পারবেন এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব পেলেই তবেই বিদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিন এবার সিদ্ধান্ত নিন কোন দেশে যাবেন বাংলাদেশ থেকে যারা বিদেশে যান তাদের একটি বড় অংশই হুট করেই বিদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তারা ভাবেন বিদেশে গেলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ঘুরে যাবে ভাগ্যের চাকা কিন্তু বিষয়টি তেমন নয় ঠিকমতো ভেবে চিনতে না গেলে আপনার লাভের চেয়ে সংখ্যাটি বেশি হতে পারে কাজেই বিদেশে যাওয়ার আগে সময় নিয়ে ভালোভাবে চিন্তা ভাবনা করতে হবে কখনোই কোনো দালালের সহায়তা নেবেন না বাংলাদেশ থেকে চাকরি নিয়ে যে সব দেশে সবচেয়ে বেশি মানুষ যায় তার মধ্যে অন্যতম সৌদি আরব সংযুক্ত আরব আমিরাত ওমান কাতার সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া বাহরাইন মরিশাস ইরাক লিবিয়া লেবানন জর্ডান দক্ষিণ কোরিয়া ব্রুনেই ইতালি ও ইউরোপের অন্যান্য কিছু দেশে এবার আপনি বেছে নিন আপনি কোন দেশে যেতে চান অবশ্য এজন্য আপনি চিন্তা ভাবনা করবেন আপনার কত টাকা খরচের সামর্থ্য আছে এবং সেই টাকা দিয়ে আপনি কোন দেশে যাওয়ার মতো অবস্থায় আছেন বিদেশ যাওয়ার জন্য আপনাকে যে কাজগুলো ধাপে ধাপে করতে হবে এবার আসি সেই আলোচনায় নাম নিবন্ধন করুন কর্মজীবী হয়ে বিদেশ গমনের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো বা বিএমইটি অফিসের অনলাইন ডাটাবেস নেটওয়ার্কে আপনার নাম নিবন্ধন করতে হবে তবে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস বা ডেমো অফিস থেকে সংগৃহীত নাম নিবন্ধন ফর্ম পূরণ করে সেখানকার নিবন্ধন সেবা কর্মকর্তার মাধ্যমে নাম নিবন্ধন করতে পারবেন নাম নিবন্ধন শেষে আপনি জব সিকার্স কার্ড বা এমপ্লয়ি রেজিস্ট্রেশন কার্ড হাতে পাবেন নাগরিক সনদপত্র ও জন্ম সনদপত্র তৈরি করুন কর্মজীবী হয়ে বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো বা বিএমইটি ডাটাবেজে নাম নিবন্ধন করার সময় আপনার নাগরিক সনদপত্র ও পাসপোর্ট তৈরির সময় জন্ম সনদ প্রয়োজন হয় নাগরিক সনদপত্র পাওয়ার জন্য আপনি যে এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা সে এলাকার ইউনিয়ন পৌরসভা বা ওয়ার্ড কাউন্সিল অফিসে যেতে হবে এর জন্য আপনার জাতীয় পরিচয়পত্র জন্ম সনদ অথবা ইউনিয়ন পৌরসভা ওয়ার্ড কাউন্সিলের মেম্বার কাউন্সিলর চেয়ারম্যান বা মেয়র অফিস থেকে চারিত্রিক সনদপত্র থাকতে হবে জন্ম সনদপত্র পাওয়ার জন্য আপনি যে এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা সে এলাকার ইউনিয়ন পৌরসভা বা ওয়ার্ড কাউন্সিল অফিসে যেতে হবে এ সনদপত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে নির্দিষ্ট আবেদনপত্র সংগ্রহ ও তা পূরণ করে জন্ম নিবন্ধন করতে হবে নাগরিক সনদপত্রের মতো এক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট অফিসের সচিবের সাথে যোগাযোগ করতে হবে পাসপোর্ট করুন পাসপোর্ট হল বিদেশ যাওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকার থেকে দেয়া একটি পরিচয়পত্র পাসপোর্ট ছাড়া আপনি কখনোই বিদেশে যেতে পারবেন না পাসপোর্টের মাধ্যমেই বাংলাদেশ সরকার আপনাকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেয় বিদেশে চাকুরির ব্যবস্থা করুন বিদেশে কর্মজীবী হিসেবে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিদেশে চাকরি খোঁজার জন্য কয়েকটি উপায় রয়েছে বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে বিদেশ গমন করতে পারেন আপনি দালাল এড়িয়ে বৈধ যে কোনো রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রায় এক হাজার রিক্রুটিং এজেন্সি আছে যাদের প্রত্যেকেরই একটি করে লাইসেন্স আছে ডাব্লিউ 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 ডট এইচ আর ই এক্সপোর্ট ড্যাশ বাইরা ডট অর্গ এ তালিকায় গিয়ে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর নাম জানা যাবে বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সি ছাড়া আর কারো চাকরির জন্য বিদেশে লোক পাঠানোর সুযোগ নেই কাজেই অন্য কোথাও টাকা দিয়ে প্রতারিত হবেন না বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সরকারি রিক্রুটিং এজেন্সি বোয়েসেলের মাধ্যমেও বিদেশ গমন করতে পারেন বোয়েসেলের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা তাদের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে বোয়েসেলের ওয়েবসাইটের ঠিকানা হল ডাব্লিউ এছাড়া বিদেশে অবস্থানরত আপনার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব দ্বারা ভিসাপত্র সংগ্রহ করার মাধ্যমে বিদেশ গমন করতে পারেন
বিদেশে বাংলাদেশি কোনো কোম্পানির মাধ্যমে বিদেশ গমন করতে পারেন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো বা বিএমইটির মাধ্যমেও বিদেশ গমন করতে পারেন বাংলাদেশ থেকে সম্পূর্ণ সরকারি পর্যায়ে কোনো দেশের সাথে কর্মী প্রেরণের চুক্তি হলে বিএমইটির মাধ্যমে বিদেশ গমন করা যায় ভিসা সংগ্রহ ও যাচাই করুন আপনি যে মাধ্যমে বিদেশে চাকরির ব্যবস্থা করছেন তারা আপনার জন্য কাজের ভিসা সংগ্রহ করে দিবে এক্ষেত্রে আপনার জন্য নির্দেশনা হল আবেদনের পর নিজ দায়িত্বে ভিসার ব্যাপারে রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে সব সময় যোগাযোগ রাখা ভিসা হাতে পাওয়ার পর চেকিং করা একটি জরুরি বিষয় আপনার ভিসাটি সঠিক কিনা তা যাচাই করাকে বলা হয় ভিসা চেকিং বা পরীক্ষা করা ভিসা চেকিং সঠিক কিনা তা যাচাই বা পরীক্ষার জন্য আপনাকে ঢাকায় অবস্থিত জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অফিসের অন স্টপ সার্ভিস ডেস্কে সহায়তা নিতে হবে আপনি সঠিক বিষয়ে বিদেশে যাচ্ছেন কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য ভিসা চেকিং বা পরীক্ষা করা খুবই প্রয়োজনীয় একটি ধাপ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলুন দেশে বৈধভাবে টাকা পাঠানোর এবং অর্জিত টাকা সঠিকভাবে সঞ্চয় করার জন্য কর্মজীবী হিসেবে দেশ ছাড়ার আগে আপনাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে এক্ষেত্রে আপনি দুটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলবেন একটি অ্যাকাউন্ট যৌথ নামে অর্থাৎ আপনি এবং আপনার পরিবারের বিশ্বস্ত সদস্যের নামে এ যৌথ অ্যাকাউন্টে আপনি শুধু আপনার পরিবারের লালন পালনের খরচ বা তার থেকে সামান্য বেশি অর্থটুকু পাঠাবেন আর একটি অ্যাকাউন্ট খুলবেন নিজের নামে আপনি বিদেশে কাজ করে উপার্জিত অর্থ থেকে আপনার পরিবার পরিচালনা ব্যয় প্রেরণের পর ও বিদেশে আপনার জীবনের ব্যয়ভার পরিচালনার পর যদি কোনো বাড়তি অর্থ আপনার কাছে থাকে তাহলে সেটি আপনি আপনার নিজের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিবেন। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করুন কর্মজীবী হিসেবে বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে বৈধ ভিসা পাবার জন্য কাজের দেশের দূতাবাস দ্বারা নির্ধারিত মেডিকেল সেন্টারে স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা মেডিকেল টেস্ট করিয়ে নেওয়া একটি জরুরি ধাপ ও এটি একটি বাধ্যতামূলক প্রক্রিয়া তবে বিদেশ গমন প্রস্তুতি শেষে পাসপোর্ট ভিসা ও চাকরির চুক্তিপত্র হাতে পাওয়ার পর স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে স্মার্ট কার্ড বা ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স কার্ড করুন কর্মজীবী হয়ে বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে আপনাকে বাধ্যতামূলকভাবে বিএমইটি থেকে বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হবে আপনি যে বাংলাদেশ থেকে কর্মী হিসেবে অন্য দেশে যাচ্ছেন তার আনুষ্ঠানিক সরকারি স্বীকৃতি হল এ বহির্গমন ছাড়পত্র বা ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স কার্ড নিতে পারেন ব্যাংক ঋণ বিদেশগামীদের অনেককেই বিদেশে যাওয়ার জন্য জমি জমা বিক্রি করতে হয় অনেককে চড়া সুদে ঋণ নিতে হয় তবে এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক চালু করেছে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে বিদেশগামীরা ঋণ নিতে পারে এজন্য তাকে বিদেশি চাকরির নিয়োগপত্র দেখালেই চলবে এছাড়া সোনালী অগ্রণী জনতা সরকারি ও বেসরকারি আরও অনেক ব্যাংকও এখন বিদেশে যাওয়ার জন্য স্বল্প সুদে ঋণ দিচ্ছে বিদেশে যাওয়ার জন্য বিমানের টিকিট করতে হয় টিকিট করার সময় অবশ্যই প্লেন ছাড়ার সময় ও এয়ারপোর্টে পৌঁছানোর সময় জেনে নিন পথে কোথাও যাত্রা বিরতি বা ট্রানজিট আছে কিনা সেটিও জানুন বিদেশে যাত্রার কয়েকদিন আগে ভিসা সিল সহ পাসপোর্ট মেডিকেল সনদ বিএমইটির বহির্গমন ছাড়পত্র স্মার্ট কার্ড চাকরির চুক্তি যে দেশে যাবেন সেই দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসের ঠিকানা এগুলো যত্ন করে রাখুন প্রয়োজনে এগুলোর ফটোকপি পরিবারের কাছে দিয়ে যান প্রয়োজনীয় কিছু নম্বর ও ঠিকানা আজ এ পর্যন্তই পরবর্তীতে প্রত্যেকটি পদক্ষেপ বা প্রত্যেকটি ধাপে আপনাকে কি কি করতে হবে বা কোথায় গিয়ে করতে হবে এর বিস্তারিত আলোচনা করব যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে যাবেন আপনাদের মতামত কমেন্টে জানাবেন আর ভিডিওটি উপকারী মনে হলে শেয়ার করে বন্ধুদেরও জানাতে পারেন আর এরকম আরও ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন ধন্যবাদ